Good morning, friends. So here we start uh, with the topic cell written here. The cell is the structural and functional unit of the organism. Hindi mein aap keh sakte hain functions ki ikai hai. Uh, structures rachna ki ikai hai. Cell hai kya? Jab 1665 mein Robert Hooke ne isko discover kiya in the cork cell. Cork kehte hain uh, this is the part of the uh, bark of the tree, the outer layer, which is impermeable to water. Usko Robert Hook ne simple microscope pe dekha as a tiny compartment, chote chote compartments hain, aur usko inhone cell bola hai. To cell is basically a tiny compartment. रूम भी कुछ लोग कहते हैं इसको छोटे छोटे हिस्से बाद में लिविन हॉक एक साइंटिस्ट हैं जो 1674 में ही डिस्कवर्ड living cell under living cell through his microscope living cell which includes bacterium also rain water may bacterium co discover karne ka credit plus he has also been credited for the discovery of a sperm a sperm ki discovery be living hook ne ki hai human sperm बाद में जैसे हमने आपसे कहा कि सेल जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑर्गेनिजम्स का लिविंग वर्ल्ड में सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली ए सेल इज कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल द फंक्शंस लाइक मेटाबॉलिज्म सेल का एक फंक्शन है एक्सक्रेशन रेस्परेशन ये सब सेल के अंदर ही हो सकता है या होता है सेल का ये फंक्शन है कोई भी मल्टी सेल और ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म ऑफ मेनी सेल्स ह्यूमन में ट्रिलियन सेल्स हंड्रेड ट्रिलियन सेल्स से एक ह्यूमन बींग बनता है सेवेंटी के का यूनिसेल और ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होगा जो तमाम फंक्शंस कर सकता है नंबर ऑफ एग्जांपल्स यू कैन गिव जो सिर्फ एक ही सेल होता है इंक्लूड दिस इंक्लूड्स अमीबा क्लेमाइडोमोनास अ काइंड ऑफ एल्गी पैरामिशियम a kind of ciliates protozoa chlorella again a kind of unicellular alga so number of examples we can cite which is single celled organism whereas multicellular organisms from protesta protesta is basically unicellular organism after the protesta we have all the kingdoms which includes which is which contains this many cell an organism contains many cells fungus multicellular organism algae multicellular organisms Apart from these two examples given, this Chlamydomonas and Chlorella, there are many algae which are multicellular. Kingdom Plantae, all multicellular. Animalia, multicellular. The whole kingdom. 
So unicellular organisms is present only exclusively protestants. Protestants pro are unicellular organisms. Now cell ko aap structural ya functional unit kyun bolte hain to maine aapse bataya ki ek organisms mein jo bhi uska constituents hai the living organism made up of cells whether it is plant or animals or as small as amoeba tamam organism cell ya सेल का बना होता है और एक सेल जो है इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन एंड डिस्प्रेशन इन 1838 जर्मन साइंटिस्ट इज क्लिन एंड देन इन 1839 श्वेन they give a theory called cell theory and cell theory states that all the organisms living organism are made up of cells यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना होता है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बना होता है तो सेल थ्योरी बेसिकली स्ट्रेस ऑन द पॉइंट द जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल के बने होते हैं एक सेल या बहुत सारे सेल्स एंड वी कॉल इट सेल थ्योरी लेटर ऑन दिस थ्योरी वॉज एक्सपेंडेड इसको थोड़ा सा विस्तार किया गया है सेल थ्योरी का और विचो ने 1855 में इसी के साथ एक कॉरलरी अटैच किया एक और सेंटेंस अटैच किया और कहा कि सेल कहां से आता है तो वो तो देखिए डार्विनिज्म में फिर आप पढ़ेंगे जब डार्विन का प्रिंसिपल एवोल्यूशन में आप पढ़ेंगे कि सेल कैसे बनता है पहले माइक्रो मॉलिक्यूल से एटम एटम से मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल से फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन होते होते फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल वॉल का फॉर्मेशन अल्टीमेटली ए सेल इज फॉर्म्ड वो तो शुरुआत में जस्ट दिस दिस व्हाट आई सेड इट हैपेंड ओनली वंस एक ही बार हुआ है जैसे सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ इवोल्यूशन में कीमो सिंथेसिस आपने ये केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी जहाँ केमिकल बायोकेमिकल्स डी एन एन आर एन ए का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल बना वेचो ने सिर्फ इतना सा कहा कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल सेल की उत्पत्ति सेल से ही होती है अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाद में फिर स्टडीज होती रही सेल के बारे में और जब माइक्रोस्कोप और अच्छा सा बनने लगा सिंपल से कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपाउंड से फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो सेल के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मिली फिर स्टेनिंग टेक्निक्स अलग अलग स्टेन हुए सेल को ताकि माइक्रोस्कोप में डाई बोलते कलर सेल को आप विजुअलाइज कर सकें माइक्रोस्कोप पे तो इसी संदर्भ में इसी रेफरेंस में परखिंजे एक साइंटिस्ट है जिसने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं मतलब सेल के अंदर जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होता है सस्पेंडेड जो सॉल्यूट्स होते हैं जो सस्पेंडेड होते हैं सॉल्यूशंस के अंदर उस कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि प्रोटोप्लाज्म 
क्या है तो लोग कहते हैं कि दिस इज द लिविंग सबिस्टेंस ऑफ द सेल क्योंकि सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है वो इसी प्रोटोप्लाज्म में होती है तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो खसूसियत है जो फीचर है जो विशेषता है बेसिकली दिस प्रोटोप्लाज्म रिप्रेजेंट्स दैट ये प्रदर्शित करता है प्रोटोप्लाज्म उन तमाम लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को और अगर आप फर्दर इसको डिवाइड करें तो प्रोटोप्लाज्म दो हिस्से में हम डिवाइड कर सकते हैं वेन इट इज प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस तो आप इसको न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म बोल सकते हैं वेन इट इज प्रेजेंट इन साइड outside the nucleus inside the cell then the same thing is called cytoplasm so what we said is that the protoplasm inside the plasma membrane the colloidal solution is called protoplasm and protoplasm is further divided into the part of the solution present inside the nucleus जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो न्यूक्लियस से बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है वी कॉल इट साइटोप्लाज्म जैसे मैंने कहा कि प्रोटोप्लाज्म को लिविंग सबस्टेंस ऑफ द सेल बोलते हैं इट इज लिविंग सबस्टेंस ऑफ द सेल इट शोज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग लिविंग सेल सबस्टेंस ऑफ द सेल डिवीजन की शक्ति है it can divide division means here reproduction a cell can divide unicellular organisms mein ek cell divide ho jata hai beech se binary fission ka naam suna hoga aapne ek cell se do cell ban jata hai to cell ki ye bhi ek property hai besides this metabolism excretion respiration we can add further division or reproduction reproduction bhi cell ki ek 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 visheshta hai ek features to <coughs> जैसा मैंने आपसे कहा कि सेल डिस्कवर हुआ था सोलह में रॉबर्ट हुक के जरिए कॉर्क के अंदर और कॉर्क बेसिकली प्लांट्स का जो बार्क होता है उसी बार्क इज बेसिकली आउटर लेयर ऑफ द बार्क इज कुल कॉर्क एंड इनसाइड द कॉर्क व्हेन ही व्यूड इट अंडर द माइक्रोस्कोप ही सो द टाइनी कंपार्टमेंट्स वॉट ई कॉल्ड सेल सेल के अंदर जो ये डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको न्यूक्लियस बोला गया ये सब बाद में जब रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर्ड न्यूक्लियस हम लोग एक एक ऑर्गेनल्स के बारे में बात कर लेंगे लेकिन अभी फिलहाल ये जो छोटी छोटी बात आपको बताई मैंने कि सेल सोलह में डिस्कवर किया गया रॉबर्ट हुक के जरिए एक टाइनी कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं फर्दर फिर सोलह सौ में लिविन हॉक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया यूरेंसीआरटी राइट्स लिविंग सेल बैक्टीरियम इन रेन वाटर 